Okay, bwana uh, tumeshasikiliza tambo za mashabiki wa Simba pamoja na Yanga. Sasa nipo na shabiki mwingine wa Yanga wa pili. E bwana umezisikiliza kwanza tambo za shabiki aliyetoka wa Simba. Ikiwa nyie sasa hivi mpo nafasi ya tatu lakini mna michezo miwili, michezo ambayo kama mkishinda inawezesha uh, kuweza kushika nafasi ya pili na kuweza kumshusha na Mungu na jana Azam aliweza kupoteza mchezo wake. Kuelekea mchezo wa Jumapili unahisi mta istopisha simba ambayo ina moto wa wakufa wa, wa, wa mtu ikiwa medical gele pia ameweza kufikisha goli la 15 jana sawa kwanza kwa jina naitwa ndugu Kalistus Titus ah ndugu mwandishi nitazungumzia mambo ya pichi uwanjani na nasikitika kuona ah, mchangiaji aliyepita Kwa meza hii, badala ya kuzungumzia hali ya mpila, hanazungumza vitu vingine kabisa. Ambavo mimi mwenye binafsi na, na shangaa. Kwamba hata kwa mtu ambaye akiwepo nyumbani kwenye television, kwa kweli hata, weta, hata weza kuvutika kuangalia. Kwa sababu unazungumza vitu ambavyo haviko. Mambo wachezaji wa yanga wananjaa, wa, yao yako wapi. Minta zungumzia hali ya mchezo wa simba na yanga. Ndugu mwandishi, dabi ya Simba na Yanga ni dabi kubwa Afrika. Si tu mtu mdogo kwenye meza hii anaizalau Yanga. Si tu mtu mdogo kwenye meza hii anafananisha hazi ya Yanga na Lipuri. Nazani hata hata Haji Manala, Haji Manala anapofikia wakati wa dabi ya Simba na Yanga, huwa anaheshimu Yanga. Kwa sababu Yanga na Simba ndio majiant wa nchi. Lakini Mchezaji yoyote anayekuja kucheza mpila Tanzania na kocha yoyote anajua kabisa anapokanyaga halizi ya Tanzania anajua timu kubwa ndani ya Tanzania ni Yanga Africans kwa sababu anaangalia je rekodi ya ubingwa ndani ya nchi yake hii timu inachukua mara ngapi ukimuuliza Kagere anajua Yanga ni mabingwa mara 27 ukimuuliza Chama anajua Yanga ni mabingwa mara 27 leo hii unaizalilisha Yanga unaisema Yanga sisi hatuiofi Yanga wakacheze kombe la ndondo huku ni kuishushia heshima Yanga kwa sababu kuelekea dabi hebu jaribu kuwaza ndugu mwandishi laisi wa kafu amealikwa Ahmad Hamadi amealikwa na laisi wa TFF kuja kuiangalia hii dabi ya tatu Afrika kuona namna ambavyo kuiuza hii dabi ya Afrika Tanzania ili kuipeleka huko Afrika kwa sababu leo hii Afrika michuano hii ya klabu bingwa Afrika huwa leo hii inaangaliwa kupelekwa katika nchi ambao je wana upenzi wa mpila Manake kuna nchi leo hii ambao wameomba fainali ifanyike katika nchi zao ikiwepo Rwanda wameomba lakini TFF bado hawajaomba wa, wanaomba kupitia hii kuonyesha kwamba michuano yoyote kwa kabingu Afrika kama fainali ukiileta hapa Tanzania kuna wapenzi wa mpila ndio maana amealikwa katika hii dabi ya tare nane ya Simba na Yanga sasa nazungumzia hali ya mpila Simba ni timu bora kuna mtu anaebisha Simba wanacheza mpila mzuri. Simba wana quality player. Wana wachezaji wazuri. Simba is a team ndani ya miaka miwili. Tulikuwa tunakubali wachezaji wa, wa mashabiki wa Yanga kwamba Simba wako bora. Lakini katika ubora wao hata kama mwaka jana walipokuwa wakienda kule klabu bingwa bado tuliwaona kwamba ingawa ndani ya nchi ni bora lakini bado tuliwaambia kwa huko nje bado mna madhaifu. Na kweli tulipoona kule nje madhaifu yao ya mabeki wao wale wale last nyoni na uyu wawa walikuwa wanafungwa goli goli tano tano sale sale maua. Na leo hii bado ni mabeki wao ambao bado ukiangalia katika ligi ya Tanzania wana mistake kubwa sana. Yanga tumepita ndugu muandishi kipindi cha mpito. Ambapo katika kipindi hichi cha mpito kilikuwa kinatufanya hata mashabiki wa Yanga tulikuwa tunaona haya hata kukaa kwenye television ama kwenda uwanjani kuiangalia Yanga. Yanga tulikuwa tukicheza tana timu ndogo Yanga ndo tulikuwa tuna defense Yanga tulikuwa pata hatuna uwezo kupija pasi mbili tatu uwezo tulikuwa patuna lakini leo hii mashabiki wa Yanga tunatembea kifua mbele tunajidai kwa sababu moja ya timu ambayo inayopiga pasi za ueleweka Shibob ambao hata watu wa Simba wanakili kwamba Yanga mmebadilika ni Young Africans mechi iliyopita ya dabi ya Simba na Yanga Kumbuka ni mechi ambayo yanga tulikuwa tume 
wachezaji wetu tulikuwa tumewasajili dirisha dogo wachezaji zaidi ya saba au nane wa kigeni alafu wengine walikuwa wamewasili bado ya baada ya siku mbili ndio mechi ya dabi ya Simba na Yanga kocha alikuwa ni mkwasa team bado ilikuwa haina muunganiko lakini mtani huyu ambaye wachezaji wake wamekaa ndani ya miaka miwili quality player waliutafuta mpira kwa tochi na waliutamani mpira uishe isipokuwa lile goli la 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 la, 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 la penalty lile ile walikuwa wanalala mbili moja sasa ninashangaa Kiburichi Simba wanakipata wapi ambapo Yanga leo hii wanaelewana. Yanga leo hii wanacheza kitimu. Amekuja mchezaji ambaye hakika amekuwa ni gumzo kwa Watanzania anaitwa Bernard Molson. Sasa ninapomwangalia Yanga pale huku Molson huku Balama mapinduzi. Nchi nani? Nani huyu? Acha ni onzima. Acha tariki bwana huyu huyu fuadi wa huyu fuadi wangu mfuadi acha moringa nchimbi eh hey, nchimbi mwenyewe duma anaitwa duma waandishi wa habari sasa hivi wanamuita duma ambaye mechi ya mwanzo ile na Kagere mechi ya mwanzo na huyu wawa wao walipata shida na ambapo wachambuzi wakasema kwamba sababu gani ya wao asingeweza kupewa kadi nyekundu namna alivyokuwa akicheza mpira ambao sio akiungwana nchimbi yule alikuwa hapo amekuja kama ana siku tatu nne ndio unakutana na dabi Leo hii yanga gari limechanganya moto. Nataka niwaambie hivi. Ni mechi ambayo tutaona ni mechi ya ufundi wa ya juu. Kati ya dabi ambazo hakuna timu itakayo defense. Simba wanacheza mpira mzuri mpira wa chini. Yanga wanacheza mpira mzuri mpira wa pasi. Maana tumeona Yanga wamecheza na Alliance. Yanga walipiga pasi tano sabina kitu. Simba nao wakaja wakalipa wakacheza sina timu gani? wakaja wakalipa wakafikisha kwenye tano kama na hamsina kitu au wakufika umeona tusikiliza mimi bwana niko na mike hapa yanga yanga wakaja yanga wakaja wange yanga wamekuja juzi na mbao Wame, wamepiga pasi mpaka kashasha anashindwa kutangaza hizo pasi ambazo yanga anazotangaza hapa mtu alipigwa chenga mbaya na Molson mpaka anatembelea miguu minne anatafuta mpira namna hii sasa nataka niwaambie hivi nataka niwaambie malefa wa Tanzania ninawaamini malefa wa Tanzania ninawaamini Bedan Molson ni kati ya mchezaji ambaye anadhulumiwa kupewa penalty ni Bedan Molson na kwa nini malefa wanaona haya kwa nini malefa wanaona haya sasa ninaiona hiyo mechi ya kuelekea hiyo dabi sioni pale beki wa Simba pale beki wa Simba pale huyo wawa huyo Elasto Nyoni sioni pale wa kumzuia Bedan Molson Sioni pale wa kukabana na nchimbi. Sioni pale kipenseli. Sioni pale yuko mtu ambaye amerudi Faisali ambaye kuna mzungu mmoja alisema huyu mchezaji Faisali akiwa kwenye ubora wake anastahili kuchezea Barcelona. Mchezaji mwenye akili hali ya juu. Pasi anazozipiga Faisali akiwa kwenye ubora wake. Kama Faisali atakopo kwenye ubora wake hiyo siku ya tarehe nane Nakwambia hivi, hakuna kiungo yoyote wa Simba pale mwenye uwezo wa kupiga pasi zenye utulivu wa hali ya juu kama Faisali. Nataka niwaambie hivi, mashabiki wa Yanga. Mashabiki wa Yanga sasa hivi sio wakati wa kutembea kinyonge. Ebu, ebu jaribu hiyo shilingi elfu saba ichange elfu saba yako leo. Hii mechi ni ya kwetu sisi. Hii mechi ni yetu. Ninawaomba mimi nitakopo mmoja wapo nitakao enda uwanjani. Mechi hii naomba hivi mshabiki wa Yanga usiombe kusimuliwa. Mechi hii tunataka tukauzilishe umma wa Tanzania kwamba siku zote mtoto huwa mzai baba mtoto huwa mzai baba tumesikia kalaa zao tumesikia matusi yao hawa kuja kuchukua ubingwa mara tatu mfululizo si wanalipa kwetu tulishachukua mara tatu mfululizo kwa hiyo wao kwenda kuchukua ubingwa mara tatu mfululizo hakuna shida sisi tunajua yanga sasa hivi tunaijenga timu na tayari kila mwana yanga sasa hivi anajua vision ya yanga kule mbele inaenda wapi na ndio maana tunaianza hii dabi tunataka kupitia dabi hii ya tarehe nane. Hii ndio itakuwa muendelezo wa Simba kila mechi atafungwa huko mbele. Kwa sababu baada ya baada ya kumfunga sisi Simba atawaweseka. Wachezaji wa Simba hawatakuwa na hamu tena na hizo mechi zilizopo mbele kwa sababu tayari wameshafungwa na Yanga. Wakati huo sisi baada ya kumfunga Simba tutakuwa tuna muendelezo wa kuweza kupata ushindi. Na waahidi mashabiki wa Yanga na mrekodi sauti wape salamu. Mechi hii Simba hapo. Natamani kulia kwa uchungu kwa sababu sioni Simba atatoka wapi katika mechi hii. 
Sioni niulize swali okay uh, ukija kumzungumzia Ben Ali Mawson ambaye yeah. ni mchezaji wa Yanga performance yake iko vizuri lakini Simba wao wana Louis Mixon ambaye katika mechi za karibuni amewasha moto sana na ameweza uh, mchezo wa nyuma kuweza kufunga magoli mawili na jana pia performance yake ilikuwa inaonekana nzuri amegongosha miamba unamzungumziaje Louis uh, Mixon kuelekea pambano wa Simba na Yanga anaweza kawapa pressure mashabiki wa, wa Yanga nashukuru kwamba Louis mchezaji wa Simba na Molson hawa ndio kio sasa hivi cha cha kuifanya hii dabi kuwa na, na, na radha yake kwa sababu watu wa Simba wanatamba Louis Nixon na watu wa Yanga wanasema tuna Molson ni kama vile Tyson na Evander Holyfield mapambano yao hawa wawili ndio watakao leta ladha maana Yanga wanasema sisi tunaye bola Molson lakini na Simba nao wana Louis Louis nilimuona tangu Simba walipofungwa na Udisongo ni mchezaji mzuri ana akili nyingi mchezaji ana kasi ni mchezaji mwenye utulivu ni mchezaji mzuri isipokuwa watu wa Simba huaga wataki kuongelea ukweli yani wakati sisi tunamsifu Louis ni mchezaji mzuri wao wataki kumsifu nani Molson ni mchezaji mzuri yani wao ukimtajia Molson wanambeza yani wanaona ni mchezaji mbao mbovu lakini sisi watamuita mwizi wa magari sasa mambo ya mwizi wa magari inaingiliana nini na kwenye mpira kwa sababu lazima uweze kumpa ni mchezaji ambaye tangu amekuja Yanga ni mchezaji ambaye leo hii ana madhara makubwa timu inapocheza na Yanga sasa hivi kocha yoyote anayemwangalia mchezaji mwenye madhara ni Molson Bedard hata unapocheza na Barcelona lazima unamwangalia ni Messi Messi wa Yanga sasa hivi ni Molson huyu ndio Messi Messi wetu sasa lazima tunapompamba tunapomuona ndio chachu ya asipofunga yeye atatoa assist mkimkaba watatu yeye maana yake mtatengeneza chance kwa watu wengine watafunga lakini tunaposema kwamba Luiz ni mchezaji mzuri lakini sasa inawezekana mechi Molson na Luiz uh, wasiperform vizuri kwa sababu ni namna gani hizi ndo dabi zao za kwanza na wakapani kina namna gani kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba Bernard Molson akacheza vizuri kumbe akawa ameikamia mpaka siku akatoka mchezoni na huyu mchezaji wa Simba naye ni mgeni na anaifahamu hii ni dabi kubwa naye akaikamia akacheza tofauti lakini kabla ya huu mchezo kila mmoja tunaamini kabisa kwamba atakuwa faida kwa timu ya mwenzake chama atumuofi kwa sababu tushacheza naye katika dabi mbili ana mazala kagele tunaona power benki yake sasa hivi watu haina nguvu tena ni mchezaji ambaye hana mazala hana mashaka huyu nani huyu deokanda huyu alitufunga ile mechi kwa sababu yanga bado tulikuwa hatujakaa vizuri na makosa ambayo tuliona yaliyotengenezeka pale alikuwa kwa jakaa vizuri kwa hiyo tunajua namna ambapo ya kumnanii kwa hiyo mimi ninachoamini kwamba itakuwa ni mechi ambayo itakayoamua dimba la kati nani watakayopiga pasi nyingi lakini pita huku pita huku tukutane kwa mjomba mimi kule beki za simba kama molson kama balama mapinduzi kama nchimbi wanasema tukimbizane nakwambia mkimpanga wao anaela sonyoni wale mmechoka simba mmekwisha sababu kwa timu hizi ndogo tumeona madhaifu ya mabeki wa simba simba ni wazuri viungo kwenda mbele lakini simba huku nyuma hakuna kitu kabisa lakini yanga kwenye beki is a powerful yanga katikati is a powerful yanga forward is a powerful lakini yanga wanacheza kitimu simba bado wanacheza ubinafsi wa mchezaji mmoja kahata atataka kuoneka naye ni bora chama atataka kuoneka naye ni bora kwa wale mastaika wa simba wale kila mmoja atataka kuonekana ni bora lakini yanga tutaingia kucheza za timu zaidi ndipo tutakapoweza kuifunga simba wape salamu bana mimi kushukuru sana asante sana